హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఇది వచ్చేసి డబల్ కమీటర్ రెసిపీ అండి ఇది ఫస్ట్ టైం నేను ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తున్నానో చూపిస్తున్నాను ఇది వరకు ఆల్రెడీ చూపించాను కాకపోతే ఈరోజు డబల్ కమీటర్ రెసిపీ నేను త్రీ టైమ్స్ చూపిస్తున్నాను ముందుగా బ్రెడ్ను ఇలా చాప్ చేసుకొని వీటిని నేను డీప్ ఫ్రై చేస్తున్నాను అండి ఆయిల్లో మీరు ఆయిల్లో చేసుకోవచ్చు నెయ్యిలో కూడా డీప్ ఫ్రై చేసుకోవచ్చు కాకపోతే నెయ్యి మనకు ఎక్కువగా పడుతుంది అండి డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే అందుకే నేను ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేస్తున్నాను రెండు వైపులా ఇలా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి బ్రెడ్ పీసెస్ని వచ్చేసి చూసారా ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత వీటిని తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి అన్నీ కూడా ఇలానే ఫ్రై చేసి రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలండి నేను అన్ని బ్రెడ్ పీసెస్ కూడా ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ టైప్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూపిస్తున్నాను అలాగే జీడిపప్పు కాజు ఇంకా కిస్మిస్లు కూడా నేను నెయ్యిలో ఫ్రై చేశానండి ఇదే గిన్నెలో ఫ్రై చేశాను అంటే వేయించుకున్నాను తర్వాత ఇదే ప్యాన్లో వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ కొన్ని వాటర్ వేశాను తర్వాత ఇందులో ఇప్పుడు కొన్ని పాలు వేస్తున్నాను వాటర్ ముందు ఎందుకు వేశానంటే మనకు అడుగు పట్టకుండా ఉంటుంది పాలు అందుకే ఫస్ట్ వాటర్ వేసుకోవాలి తర్వాత ఇందులో ఇప్పుడు నేను ఒక కప్పు పాలు వేశాను కదా ఇంకో కప్పు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను దాదాపు మూడు కప్పుల దాకా పాలు వేశానండి పాలు కొంచెం ఇలా మరిగిన తర్వాత ఇందులో షుగర్ యాడ్ చేస్తున్నాను చూసారా నెయ్యి వేసింది ఇలా పైకి తీరుతా ఉంటుంది తర్వాత ఇంకో అరకప్పు వేశాను మొత్తం ఒకటిన్నర కప్పుల షుగర్ మూడు కప్పుల పాలు వేశానండి నాకు ఈ స్వీటు సరిపోతుందని అనిపించింది ఈ రెసిపీకి ఇలా వేసిన తర్వాత ఒకసారి కలుపుకున్నాం అనుకోండి మనకు షుగర్ చాలా తొందరగా కరుగుతుంది ఇలా పొంగు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో ఇలాచి పౌడర్ వేశాను ఇలా వేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి కలిపి మనం ముందుగా అన్ని ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం కదా బ్రెడ్ పీసెస్ అవన్నీ కూడా ఇందులో వేసుకోవాలండి ఈ బ్రెడ్ పీసెస్ వచ్చేసి కొంచెం క్రిస్పీగా ఉంటాయి కదా మనం ఇందులో వేయగానే మెత్తగా అయిపోవు వెంబడే అందుకే కొంచెం ఇలా వేసిన తర్వాత మెల్లిగా ఇవన్నీ కూడా ఈ పాలల్లో మునిగేంత వరకు మెల్లిగా కలుపుకోవాలి అండి అంటే మెల్లిగా కలుపుకోవాలి చూసారా ఇలా కలుపుకోవాలి ఎందుకంటే ఇవి క్రిస్పీగా ఉన్నాయి కదా కొంచెం మెత్తబడడానికి టైం పడుతుంది అండి మనకు పాలు అనేవి లోపలికి బ్రెడ్ లోపలికి మొత్తం వెళ్ళిన తర్వాత మెత్తగా అవుతాయి ఇలా అవుతుందండి ఇలా అయిన తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ కలిపాను మీరు కావాలంటే బ్రెడ్ పీసెస్ అలాగే ఉంచుకోవచ్చు నేను కొంచెం మెత్తగా పేస్ట్ లాగా చేస్తున్నానండి దగ్గరికి చేశాను ఇలా అన్ని కూడా కలిసేలాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో మనం వేయించుకున్న జీడిపప్పు బాదం అలాగే కిస్మిస్లు వేశాను డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇలా వేసి ఒకసారి మనం మళ్ళీ బాగా కలుపుకుంటే మన డబల్ కమీటా రెడీ అయిపోతుందండి ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ టైప్ తర్వాత సెకండ్ టైప్ కూడా చూపిస్తాను ఎలా చేస్తాను వీటన్నిటినీ ఇప్పుడు నేను బౌల్లోకి సర్వ్ చేశాను ఇలాగా చాలా ఈజీగా ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి ఫస్ట్ మెథడ్లో అలాగే ఇది వచ్చేసి సెకండ్ టైపు సెకండ్ టైప్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తానో చూపిస్తున్నాను ముందుగా కొన్ని బ్రెడ్ పీసెస్ తీసుకొని వాటిని ఇలా చిన్నగా చాప్ చేస్తున్నానండి ఫ్రై చేసుకోవడానికి తర్వాత స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టి ఇందులో నేను నెయ్యి యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నెయ్యితో చూపిస్తున్నాను నెయ్యితో మనం ఎలా చేసుకుంటామో నెయ్యి ఇష్టపడే వాళ్ళు ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోండి తర్వాత ఇందులో మనం చిన్నగా చాప్ చేసి పెట్టుకున్న బ్రెడ్ పీసెస్ వేసి కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి అండి మనకు బ్రెడ్ పీసెస్ నెయ్యి మొత్తం పిలుస్తాయి అందుకే కొంచెం నెయ్యి అనేది ఎక్కువ మోతాదులో పడుతుంది మనకు స్మెల్ కూడా బాగా వస్తుందండి నెయ్యి ఫ్లేవర్ కూడా ఈ డబల్ కమీటా తినేటప్పుడు బాగా తెలుస్తుంది నేను అన్ని ఇలా ఫ్రై చేసి పెట్టాను ఎక్కువగా నెయ్యి వేయలేదు నార్మల్గా ఫ్రై చేశాను కొన్నిటిని చూసారా కొంచెం ఇలా నాకు మాడిపోయినట్టు ఫ్రై చేసుకుంటే ఇష్టం అందుకే కొద్దిగా ఇలా ఫ్రై చేశానండి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత వీటిని నేను ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుంటున్నాను తర్వాత మళ్ళీ ఇదే ప్యాన్లో వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇంకా కొద్దిగా నెయ్యి వేశాను తర్వాత ఇందులో జీడిపప్పు అలాగే బాదం కిస్మిస్ కూడా డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి ఇలా కొంచెం ఫ్రై చేస్తున్నానండి మనం లాస్ట్లో వేసుకోవాలి కదా అందు గురించి మనకు టూ కిస్మిస్ అనేవి కొంచెం ఉబ్బితే డ్రై ఫ్రూట్స్ ఫ్రై అయినట్టు తెలుస్తుంది డైరెక్ట్ ఇలాగే వేశాను ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇదే ప్లేట్లోకి తీసుకున్నాను చూడండి 
తర్వాత మళ్ళీ ఇదే ప్యాన్లో వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను ఈ డబల్ కమీటాకి సరిపడే షుగర్ అనేది వేశాను ఒక కప్పు దాకా వేశానండి ఇందులో కొన్ని వాటర్ వేసి కలిపాను మనకు షుగర్ అనేది పాకం లాగా రావాలి కదా అందు గురించి ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఇలా కలుపుకొని మనకు షుగర్ అనేది కొంచెం లైట్గా తీగ పాకం వచ్చేంత వరకు మరిగించుకోవాలి ఇలా లైట్ తీగ పాకం అనేది రావాలి అండి ఇలా వచ్చిన తర్వాత మనం బ్రెడ్ పీసెస్ని ఇందులో వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి ఈ బ్రెడ్ మోకలు వచ్చేసి మనకు కొంచెం క్రిస్పీగా ఉన్నాయి కదా ఈ షుగర్ పాకం అంతా కూడా బ్రెడ్ పీసెస్కి పట్టాలి అలా కలుపుతూ ఉండాలండి ఇలా నెమ్మదిగా కలుపుతూ ఉంటే మనకు షుగర్ పాకం అంతా కూడా బ్రెడ్ పీసెస్కి పట్టింది చూడండి ఇలా పట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకొని ఇందులో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి కొన్ని పాలు యాడ్ చేసుకోవాలి దాదాపు నేను ఒక రెండు కప్పులు పాలు యాడ్ చేశానండి ఎక్కువగా వేయలేదు మెత్తగా కావాలంటే ఎక్కువగా వేసుకోండి నేను నార్మల్గా ఇలా పీసులాగా ఉండడానికి మాత్రమే వేశాను మరి మెత్తగా అవ్వడానికి వేయలేదు ఇలా వేసి ఒకసారి మళ్ళీ బాగా కలిపాను ఇలా కలిపిన తర్వాత ఇందులో ఇలాచి పౌడర్ వేస్తున్నానండి ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది కదా అందుకే ఇలాచి పౌడర్ వేసి మళ్ళీ ఒకసారి ఇలా కలిపాను ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేశానండి ఆల్రెడీ ఇందులో నేను కిస్మిస్ జీడిపప్పు అన్ని వేశాను దీన్ని వచ్చేసి బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకున్నాను చూడండి ఇది వచ్చేసి సెకండ్ టైపు పాకంతో చేసుకునే డబల్ కమిట తర్వాత థర్డ్ టైప్ కూడా చూపిస్తున్నానండి ఇది చిన్న పిల్లలకు బాగా యూజ్ అవుతుందండి వన్ ఇయర్ లోపు బేబీస్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకు కూడా పెట్టవచ్చు ఇలా మీరు స్వీట్ వాళ్ళకు ఇష్టమైతే తినిపించాలని అనిపిస్తుంది కదా అలాంటి వాళ్ళకు ఈ రెసిపీ కూడా పెట్టవచ్చు అండి ఫస్ట్ నేను బ్రెడ్ పీసెస్ ని ఇలా చిన్నగా పీసులు లాగా చాప్ చేశాను ఇలా చాప్ చేసిన తర్వాత వీటిని వచ్చేసి మిక్సీ జార్ లోకి తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే పౌడర్ లాగా చేయడానికి అండి ఇది దాదాపు చిన్నపిల్లలు అందరికీ బాగా యూజ్ అవుతుందండి పండ్లు లేని వాళ్ళు ఉంటారు కదా చిన్నపిల్లలు ముసలి వాళ్ళకు ఇది అలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇలా మిక్సీ పట్టి పౌడర్ లాగా చేసుకున్నాను చూడండి బ్రెడ్ను వచ్చేసి తర్వాత దీన్ని బౌల్లోకి తీసుకుంటున్నాను ఇది మీరు డబల్ కమిటా అనుకోవచ్చు లేకుంటే బ్రెడ్ హల్వా కూడా అని అనుకోవచ్చు అండి మీరు ఎలా కావాలంటే అలా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని బ్రెడ్ హల్వా లాగా పీసెస్ లాగా కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు నేను ఈ రెసిపీ ఇది థర్డ్ మెథడ్ చిన్నపిల్లలకు యూజ్ అవుతుందని చెప్పానండి బ్రెడ్ని మొత్తం ఇలా పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నాను మెత్తగా కాదు అండి కొంచెం బరకగా చేసుకోవాలి తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్యాన్లో వచ్చేసి నెయ్యి వేశాను నెయ్యి వేడెక్కిన తర్వాత కొంచెం డ్రై ఫ్రూట్స్ వేస్తున్నానండి మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకుంటే ఆ టేస్ట్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది పిల్లలు డ్రై ఫ్రూట్స్ తినలేదు అనుకోండి పౌడర్ లాగా చేసి వేయండి చాలా బాగుంటుంది అలా కూడా అలా అయితే వాళ్ళకు తెలియకుండానే తినేస్తారండి డ్రై ఫ్రూట్స్ వేగిన తర్వాత వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకున్నాను మళ్ళీ ఇదే ప్యాన్లో ఇంకా కొద్దిగా నెయ్యి వేసి మనం పౌడర్ లాగా చేసి పెట్టుకున్నాం కదా బ్రెడ్ పౌడర్ని దాన్ని ఇలా నెయ్యిలో కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలండి కొంతమందికి స్వీట్ తినడం ఇష్టం ఉంటుంది కదా అలాంటి పిల్లలకైతే ఈ రెసిపీ బాగా నచ్చుతుంది అండి నెయ్యిలో మనం కొద్దిగా ఈ బ్రెడ్ పౌడర్ని వేయించుకోవచ్చు మీరు కావాలంటే రస్కు ఉంటుంది కదా మీ దగ్గర దాంతో కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండి రస్కును కూడా మిక్సీ పట్టి ఇలా బ్రెడ్ పౌడర్ లాగా చేసుకొని డబల్ కమిట ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు మనకు పచ్చిది అనుకోండి చిన్నపిల్లలకి తినడానికి ఈజీగా ఉంటుంది టేస్టీగా కూడా ఉంటుందండి ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి కొద్దిగా అంటే ఇందులో ఉన్న పచ్చిదనం పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకొని దీన్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇదే బౌల్లోకి తీసుకున్నానండి తర్వాత మళ్ళీ ఇదే ప్యాన్లో వచ్చేసి ఇంకా కొద్దిగా నెయ్యి కూడా యాడ్ చేశాను ఇలా నెయ్యి వేసిన తర్వాత ఒక కప్పు షుగర్ వేశాను అలాగే కొన్ని వాటరు షుగర్ కడగడానికి ఇలా వాటర్ వేసి కలుపుకోవాలి లేకుంటే షుగర్ అంతా గడ్డల్లాగా అలాగే ఉంటుంది అండి ఇలా కలిపామనుకోండి చాలా తొందరగా కరుగుతుంది ఇలా కలిపిన తర్వాత మనకు షుగర్ అనేది ఇలా బబుల్స్ లాగా వస్తుంది కదండి అంటే పాకం లాగా రెడీ అయింది అన్నట్టు ఇప్పుడు మనం ఇందులో కొంచెం ఇలాచి పౌడర్ వేసుకోవాలి ఇందులోనే వేసుకోవడం వల్ల మన బ్రెడ్ మొత్తానికి బాగా పడుతుంది అందుకే ఇందులోనే వేశాను 
తర్వాత ఇప్పుడు మనం రెడీ చేసి పెట్టి అంటే ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న బ్రెడ్ పౌడర్ని అంతా కూడా ఇందులో వేసుకోవాలండి ఇది చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది అండి ఈ డబల్ కమిట లేకుంటే బ్రెడ్ హల్వా ఇలా ఇందులో వేసుకొని మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి ఒక వన్ మినిట్ కలుపుకున్నాం అనుకోండి ఈ షుగర్ పాకం అంతా కూడా దీనికి బాగా పడుతుంది ఇలా చేసుకుంటే బ్రెడ్ హల్వా అంటారు నేను ఇప్పుడు ఇందులో పాలు యాడ్ చేస్తున్నానండి కొద్దిగా అంటే మనకు సాఫ్ట్గా కుక్ అవ్వాలి కదా అందుకే కొన్ని పాలు అనేవి యాడ్ చేశాను ఇది నేను నేర్చుకున్న రెసిపీ అండి మా పిల్లలు ఇలా సాఫ్ట్గా ఉంటే బాగా ఇష్టంగా తింటారు అందుకే నేను చిన్నగా మా పిల్లలు ఉన్నప్పుడు ఇలా చేసేదాన్ని వాళ్ళ కోసం అందుకే చూపిస్తున్నానండి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత చాలా సాఫ్ట్గా అయింది కదా ఇప్పుడు ఇందులో డ్రై ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేశాను చూడండి ఇలా డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి ఒకసారి మనం బాగా కలుపుకుంటే మన డబల్ కమిట రెడీ అయిపోతుంది ఇది వచ్చేసి థర్డ్ మెథడ్ మీకు ఇందులో ఏది బాగా నచ్చిందో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి దీన్ని ఇలా బౌల్లోకి సర్వ్ చేశాను ఇది వచ్చేసి ఈరో అలాగే మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఈరోజు వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి ఇదివరకు చాలామంది నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారు కదా వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి అలాగే ఈరోజు వీడియో చూసారు కదా మళ్ళీ మనం సరికొత్త వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్